ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വാനില കേക്കിനെ എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കേക്കായിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ നോർമൽ വാനില കേക്കിനെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ കേക്കായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് പൈനാപ്പിൾ മതിയാകും അതിതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ജ്യൂസിനായിട്ട് എടുക്കണം അതിനുശേഷമുള്ള ഭാഗം അരിഞ്ഞാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യത്തെ ഭാഗം എല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നല്ല ഭാഗമൊക്കെ ചെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗമില്ലേ അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെക്കാം അതൊരു ബൗളോളം വേണം നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്കും പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം വെക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയോളം ഞാനിതിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് നോർമൽ കേക്കിന് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്ലാസോളം ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അത്രയും മതി ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുവാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ ബീറ്ററിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വിട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മളിങ്ങനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു വാനില കേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ വാനില കേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പഞ്ച് കേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ പെട്ടെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ നോർമൽ വാനില കേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പൈനാപ്പിൾ കേക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഈ സെറപ്പം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം
പീസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്നും പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ അതിൻ്റെ പുറത്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് അടുത്ത പീസ് വെക്കേണ്ടത് കേക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായി സോഫ്റ്റായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കുകയാണെന്നാണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിറർ ഗ്ലൈസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ മിറർ ഗ്ലൈസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഇഷ്ടപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിറർ ഗ്ലൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ജലാറ്റിനോ ചൈനാഗ്രോസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പോൾ ആ മിറർ ഗ്ലൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും നമുക്ക് ശരിക്കും വാനില കേക്ക് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് എന്നല്ല നമുക്ക് എന്തായിട്ടും വാനില കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയോ ആപ്പിളോ അങ്ങനെ ഏത് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ